Jest wiele powodów, dla których lubimy sport. Dyscyplina, która czasami określa się mianem CGS, stanowiącym skrót od centymetrów, gramów i sekund, tym powodem jest obiektywna mierzalność. Jak bowiem zgodnie z mottem olimpijskim chcemy biegać szybciej, skakać wyżej i dźwigać mocniej. Obiektywne miary pozwalają nam zmierzyć, gdzie leżą granice dla możliwości naszego ciała. Natomiast poza takim obiektywnym wymiarem doceniamy również to, co jest nieuchwytne. Tempo, rytm, precyzję, lekkość i ciężko wytłumaczalny aspekt symetryczności. Wszystko to wpływa na jak ważne przecież przeżycie estetyczne. Jednak moment, na który czekamy i który zostawia ciężki do zatarcia ślad pamięciowy, pojawia się wtedy, gdy znika pełna kontrola nad przebiegiem zdarzeń, a na scenie wraz z zawodnikiem pojawia się wyzwanie i zarazem możliwość przesunięcia bariery własnych możliwości. To jest coś, co wspólnie przeżywamy, doceniamy i oklaskujemy, dlatego że urzeczywistnia się nieprawdopodobne. I może to jest to coś, za co lubimy sport. Witam w świecie olimpijskiego podnoszenia ciężarów, nazywam się Kamil Huang i w ciągu najbliższych kilku miesięcy opowiem Wam o wszystkim, czego uczę się na temat tej wspaniałej dyscypliny sportowej. I zanim przejdziemy do nauki rwania i odpowiednich progresji, zacznijmy od teorii. I w tym momencie można zadać sobie pytanie, czy Omawianie teorii jest dobrym sposobem na rozpoczęcie nauki podnoszenia ciężarów, czy właściwie czegokolwiek innego. Dlatego, że ciężko sobie wyobrazić, by ktokolwiek zaczynał na przykład naukę z na rowerze od czytania podręcznika na temat biomechaniki. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego teoria ma tak duże znaczenie w procesie uczenia się, akurat w podnoszeniu ciężarów, warto zdefiniować sam proces uczenia się i zobaczyć, jakie występują w nim etapy i na jakim z nich przyda nam się teoria. Proces uczenia się możemy podzielić na cztery etapy. Na pierwszym etapie osoba początkująca zapoznaje się z modelem, na podstawie którego będzie się wzorować. Natomiast prawdopodobieństwo, że osoba początkująca będzie od razu w stanie wzorować model jest bardzo niskie. Dlatego na drugim etapie dochodzi do wyodrębnienia z dużego modelu mniejszych części składowych, które poziomem trudności będą odpowiadać obecnym możliwościom osoby uczącej się. I na trzecim etapie osoba początkująca może przystąpić do praktykowania. A na czwartym etapie pojawia się informacja zwrotna, element kluczowy, dlatego że informacja zwrotna zamyka pętlę procesu uczenia się i jest kluczowa, dlatego że na jej podstawie osoba początkująca jest w stanie zweryfikować, czy wykonywane przez nią progresje są wykonywane w sposób prawidłowy, czy też nie. I w takim procesie uczenia się kluczową rolę odgrywa trener, dlatego że na podstawie doświadczenia i wiedzy trener jest w stanie wyodrębnić z dużego modelu mniejsze progresje, które będą odpowiadać obecnemu poziomowi osoby uczącej się. I z drugiej strony jest w stanie również dostarczyć informację zwrotną. Za każdym razem, kiedy niepoprawnie wykonamy przepisane nam progresje, trener będzie w stanie dobrać inne progresje, które będą korygować popełniane przez nas błędy. I tak właściwie wygląda efektywny proces uczenia się. Natomiast podejrzewam, że nie każdy z nas może sobie pozwolić na komfort współpracy z trenerem. I w momencie, kiedy znika trener z naszego równania, znika również model, informacja zwrotna, a my zostajemy z progresjami i z praktyką. I dlatego wydaje się, że teoria w pewnym stopniu jest w stanie zastąpić rolę trenera. I chciałem podkreślić w pewnym stopniu, dlatego że nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie roli trenera. Ale wydaje się, że zbieranie informacji na temat modelu jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Przede wszystkim, kiedy nie mamy możliwości współpracowania z trenerem. Dlatego, że im więcej informacji posiadamy na temat modelu, tym lepsze jakości informacji zwrotnym jesteśmy w stanie sami sobie dostarczyć. Ale z drugiej strony można podważyć to stwierdzenie, że w momencie, kiedy znika trener, znika również informacja zwrotna. Dlatego, że w podnoszeniu ciężarów najlepszą informacją zwrotną jest to, czy jesteśmy w stanie utrzymać sztangę nad głową, czy nie. I w momencie, kiedy wypuszczę sztangę przed siebie, to to wydaje się najlepszą informacją zwrotną i właściwie nie potrzebuje do tego trenera. Natomiast możemy sobie wyobrazić, że dla osoby początkującej zidentyfikowanie odpowiedniej przyczyny wypuszczenia sztangi przed siebie jest bardzo utrudnione. Dlatego, że potencjalnych przyczyn wypuszczenia sztangi przed siebie jest zbyt wiele. Może to być przedwczesne poderwanie, czy niepoprawna mechanika pracy ramion. 
I dlatego zaczniemy od teorii, która wyposaży nas w narzędzie, które umożliwi samocenę, co będzie szczególnie ważne przede wszystkim w momencie, kiedy nie mamy możliwości współpracowania z trenerem, ale także sprawi, że proces uczenia się będzie dużo bardziej efektywny, na czym nam na pewno zależy. Wyobraźmy sobie, że dawno temu pewien ktoś padł na genialny pomysł, by przeprowadzić eksperyment w formie konkurencji, w której to zawodnicy mieliby za zadanie wyrwać możliwie jak największy ciężar z ziemi nad głowę. I celem takiego eksperymentu byłoby znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób nasze ciało jest w stanie pokonywać możliwie jak największe obciążenia. I możemy sobie wyobrazić, że na samym początku zawodnicy stosowaliby różne metody. Niektórzy wykonywali brywanie bez poderwania, niektórzy wykonywali brywanie samymi ramionami, a niektórzy nawet wykonywali brywanie bez przysiadu. Natomiast po pewnym czasie moglibyśmy zauważyć, że osoby, które dźwigają najwięcej, dźwigają w podobny sposób. I właściwie nikt takiego eksperymentu nie przeprowadził, ale model, jakim dzisiaj dysponujemy, jest odzwierciedleniem podobnego procesu, w którym to wielu zawodników na przestrzeni wielu lat pokazało, w jaki sposób nasze ciało jest w stanie pokonywać możliwie jak największe obciążenia. I dlatego model, o którym dzisiaj porozmawiamy, nie jest stworzony przez jakąś międzynarodową federację, która nakazuje sportowcom, by dźwigali w taki, a nie inny sposób. I właściwie nie nakazuje, co mamy robić, a jedynie mówi, co się robi, by dźwigać jak najwięcej. I właściwie instrukcja dla rwania w naszym modelu jest prosta. Podnieść możliwie jak największy ciężar z ziemi nad głowę w jednym ruchu na wyprostowane ramiona. Natomiast jeśli przyjrzymy się bliżej, możemy zauważyć, że rwanie dzieli się na poszczególne etapy, które są uniwersalne i które pojawiają się u każdego sportowca, bez względu na proporcje ciała czy kategorię wagową, w której rywalizuje. I pierwszym wspólnym elementem, który występuje na chwilę przed zabraniem sztangi z pomostu, jest ustawienie ramion w linii prostej ze sztangą. I czasami z tej perspektywy ciężko dostrzec takie ustawienie, ale gdybyśmy mieli możliwość ustawienia się centralnie z boku, moglibyśmy zauważyć, że ramiona są mniej więcej w linii prostej ze sztangą, a barki znajdują się delikatnie przed. I co ciekawe, te pozycje można zauważyć u każdego sportowca, bez względu na budowę ciała czy kategorię wagową, w której rywalizuje. Ok, i drugim wspólnym elementem naszego modelu dla rwania jest pierwsza faza. Pierwsza faza zaczyna się w momencie oderwania sztangi z pomostu. I w tej fazie główną pracę wykonują prostowniki stawów kolanowych. I bardzo często w tej fazie również dochodzi do przesuwania środka ciężkości ciała bliżej w kierunku pięt. I zakończenie tej fazy przypada na zakończenie prostowania nóg w stawach kolanowych, co nie oznacza, że dochodzi do pełnego wyprostu, a jedynie zakończenia prostowania, które dla każdego zawodnika będzie mieć odmienne wartości. I z drugiej strony, jeśli spojrzymy na tułów, możemy zauważyć, że po wzniesieniu sztangi na pewną wysokość, dochodzi do utrzymania tego samego nachylenia tłowia względem podłoża. I trzecim elementem naszego modelu jest druga faza, która zaczyna się zaraz po zakończeniu pierwszej fazy. I w tej fazie dochodzi do prostowania tłowia, ale z drugiej strony dochodzi również do ponownego zgięcia w stawach kolanowych. W pierwszej fazie zawodnik prostował nogi, a w drugiej ponownie ugina. I takie zjawisko nazywamy podwójnym zgięciem w kolanie. A zakończenie tej fazy kończy się poderwaniem, czyli dynamicznym wyprostem w stawie biodrowym, kolanowym, czemu może towarzyszyć również wspięć na palce, co wspólnie nazywamy trójwyprostem. I zatrzymajmy się na chwilę przy trójwyprostie, dlatego że trójwyprost jest ciekawy. W sumie gdybyśmy zapytali przeciętnego walca siłowni, z czym mu się kojarzy olimpijskie podnoszenie ciężarów, bardzo często moglibyśmy uzyskać odpowiedź, iż z trójwyprostem. I właściwie na samym początku, kiedy zaczynamy naukę podnoszenia ciężarów i kiedy wzorujemy się na nagraniach światowej klasy sportowców, u których akurat występuje wspięć na palce czy trójwyprost, bardzo często w swoim sposobie dźwigania również chcemy ujrzeć ten sam mechanizm. Ale wydaje się, że celowe skupianie się na wspięciu na palce czy na trójwyproście, przede wszystkim na początku, kiedy zaczynamy z lekką sztangą i ciężko jest się na niej oprzeć, jest w stanie wyrządzić więcej szkód niż pożytku. Na przykład celowe skupianie się na wspięciu na palce będzie powodować, iż poderwanie będzie spowolnione, mało dynamiczne i nie będzie wyglądać harmonijnie. Z drugiej strony samo wspięcie na palce z lekką sztangą powoduje przesunięcie środka ciężkości ciała do przodu. Dlatego, że we wspólnym układzie dwóch środków ciężkości, czyli środka ciężkości sztangi, środka ciężkości ciała, to waga naszego ciała dominuje. A na początku, kiedy zaczynamy z małymi ciężarami, bardzo często może to wymuszać do skoków w przód i przyjęcia sztangi przed sobą. Dlatego, że sztanga jest zbyt lekka, by można było się na nie oprzeć. Dlatego jeśli już tak bardzo chcemy uzyskać ten trójwyprost, to oczywiście poza dokładaniem ciężaru najlepszym rozwiązaniem będzie skupienie się na dynamicznym wyprostie w stawie biodrowym i kolonowym, tak jak podczas innych dynamicznych ruchów. I właściwie zakończenie drugiej fazy z małymi ciężarami będzie wyglądać mniej więcej tak. 
i po poderwaniu, po zakończeniu drugiej fazy pojawia się trzecia faza, czyli zejście. I właściwie w tej fazie nie poświęca się tak wiele uwagi jak w fazie pierwszej czy drugiej. I właściwie można odnieść wrażenie, że zawodnik po nadaniu przyspieszenia sztandze w pierwszej i drugiej fazie może po prostu swobodnie pod nią zejść. I zazwyczaj w naszych głowach wygląda to mniej więcej tak. Natomiast w trzeciej fazie zawodnik cały czas aktywnie oddziałuje na sztangę. I możemy nawet przeprowadzić eksperyment myślowy, w którym zaraz po podrwaniu sztangi moglibyśmy usunąć zawodnika z pomostu. I w tym momencie dzięki nadanemu przyspieszeniu w pierwszej i drugiej fazie sztanga wciąż unosiłaby się ku górze i osiągnęłaby pewną wysokość nawet bez obecności zawodnika. Natomiast gdybyśmy zostawili naszego zawodnika na pomoście, to sztanga uniosłaby się znacznie wyżej. Co tylko tłumaczy, że po poderwaniu w fazie zejścia zawodnik cały czas aktywnie oddziałuje na sztangę i nie dochodzi do swobodnego opadania. I za te kilka dodatkowych centymetrów według Romana odpowiedzialne są trzy mechanizmy. Pierwszym z nich jest podciąganie zaraz po poderwaniu. Jest to możliwe dlatego, że po poderwaniu stopy sportowca przez bardzo krótki czas znajdują się w kontakcie z podłożem, co umożliwia dodatkowe rozwijanie siły i podciąganie sztangi ramionami. I drugim mechanizmem jest rozrzucenie stóp, albo wyrzucenie stóp, co jest chyba lepszym określeniem oddającym to, co się dzieje w rzeczywistości. Dlatego, że tak jak podczas skoków, wyrzucenie stóp nadaje dodatkowe przyspieszenie, a w rezultacie kilka dodatkowych centymetrów. I ostatnim mechanizmem jest przekręt sztangi przed ponownym kontaktem stóp z podłożem. I ostatnimi dwoma wspólnymi elementami jest przyjęcie sztangi i wstawanie z nią z przysiadu. Ok, i tak wygląda nasz model. Każdy sportowiec będzie zaczynał od wznoszenia sztangi. Każdy sportowiec w pierwszej fazie będzie prostował nogi w stawach kolanowych. Każdy sportowiec w drugiej fazie będzie prostował tłów i ponownie zginał kolana. I każdy sportowiec będzie w trzeciej fazie schodził pod sztangę, by ją przyjąć, a następnie z nią wstać z przysiadu. Natomiast ze względu na różne proporcje ciała, Sposób przechodzenia i wykonywania poszczególnych faz będzie się różnić. Możemy sobie wyobrazić, że osoby o długich kończynach będą wykonywać poszczególne fazy odmiennie od osób o przeciwnych proporcjach. Bowiem jak to wspaniale w swojej książce ujął polski wybitny trener podnoszenia ciężarów Augustyn Dziedzic, różne proporcje ciała będą tworzyć odmienne warunki biomechaniczne, a tym samym odmienne style dźwigania. Dlatego porozmawiajmy na chwilę o odmianach stylowych. I naszej rozmowy o odmianach stylowych nie moglibyśmy nie zacząć od badania przeprowadzonego przez Arkadia Worobiowa, wybitnego sportowca i trzykrotnego medalisty z olimpijskich jego zespół. I w tym badaniu dokonano pomiarów antropometrycznych na 395 sportowcach w celu określenia jak różne proporcje ciała wpływają na różne sposoby dźwigania. I w pierwszej grupie znaleźli się sportowcy z długimi kończynami i krótkim tłowiem, a w trzeciej grupie znaleźli się sportowcy o przeciwnych proporcjach ze stosunkowo krótkimi kończynami i długim tłowiem. W drugiej grupie znaleźli się sportowcy o zrównoważonych proporcjach. I budowę sportowców w poszczególnych grupach określono odpowiednio budową ektomorficzną, mezomorficzną i endomorficzną. Te trzy nazwy bardzo często pojawiają się w kontekście kulturystyki, ale w tym konkretnym przypadku odnoszą się do wpływu proporcji ciała na sposób dźwigania. I pierwszą dużą różnicą, jaką można zaobserwować u sportowców ze skrajnymi proporcjami jest ustawienie w pozycji startowej. I u zawodników z długimi kończynami można zaobserwować mniejsze zgięcie w stawach kolanowych niż u zawodników o przeciwnych proporcjach. I takie ustawienie prowadzi do większego pochylenia tłowia względem podłoża u osób z budową ektomorficzną. I takie różnice w pozycjach startowych prowadzą do odmiennego sposobu podnoszenia sztangi. Na przykład w pierwszej fazie u zawodników o budowie ektomorficznej dochodzi do większego wykorzystania grupy mięśni odpowiedzialnych za prostowanie w stawie biodrowym a u zawodników o budowie endomorficznej można zauważyć większe wykorzystanie mięśni odpowiedzialnych za prostowanie nóg w stawach kolanowych. I z drugiej strony, jeśli spojrzymy na pochylenie tłowia na końcu pierwszej fazy, czyli mniej więcej na wysokości kolan, to możemy zauważyć większe pochylenie u sportowców z długimi kończynami i krótkim tłowiem. Co po części może być wytłumaczeniem, dlaczego osoby o takich proporcjach, czyli bardzo często o wyższym wzroście, bardzo dobrze radzą sobie w rwaniu. Jeśli spojrzymy na drogę, jaką pokonują zawodnicy o odmiennych proporcjach, to możemy zauważyć, że sportowcy o budowie ektomorficznej pokonują dłuższą drogę. 
co ma duże znaczenie, bowiem jak po raz kolejny znakomicie to ujął Augustyn Dzieci w swojej książce Trening ciężarowca. Na dłuższej drodze można dać ciało większe przyspieszenie, a więc większą prędkość. Ok, i drugą różnicą wynikającą z odmiennych proporcji ciała jest sposób wykonywania drugiej fazy. Jeśli spojrzymy na zawodników o budowie endomorficznej, to możemy zauważyć większe wartości kątowe w stawach kolanowych i skokowych. I takie ustawienie prowadzi do większego wykorzystania prostowników kolan i można odnieść wrażenie, że druga faza, a właściwie podrywanie jest dłuższe albo przeciągnięte. Natomiast u sportowców o odmiennej budowie można odnieść wrażenie, gdyby sztanga odbijała się od bioder. I taki efekt odbicia wynika z mniejszego zgięcia w stawach kolanowych i skokowych, ale także z faktu, iż u zawodników o takich proporcjach dochodzi do większego zbliżania bioder do sztangi. I ostatnia rzecz to ruchu sztangi. I o ile kształt toru ruchu sztangi będzie zależał od wielu czynników i niekoniecznie od wymiarów antropometrycznych, to jednak pierwsze kilkanaście centymetrów ma ścisły związek z budową ciała. Jeśli spojrzymy na zawodnika o budowie ektomorficznej, to możemy zauważyć, że od momentu oderwania sztangi z pomostu jest on w stanie utrzymać mniej więcej pionowy tor ruchu sztangi. Można nawet zauważyć lekkie przesunięcie do przodu na wysokości piszczeli. Z kolei u zawodnika ze stosunkowo krótszymi kończynami można zauważyć zakrzywiony tor ruchu sztangi, co wskazuje na znaczne zbliżanie środka ciężkości sztangi do środka ciężkości ciała. I oczywiście takie różnice w torach ruchu sztangi w pierwszej fazie mają związek z pozycją startową i pozycją sztangi względem stuba, dokładnie względem stawu śródstopno-paliczkowego, który znajduje się mniej więcej na widocznym zgięciu na bucie podczas spięć na palce. I budowa ektomorficzna z większym pochyleniem tłowia i mniejszym pochyleniem piszczeli pozwala na umiejscowienie sztangi za stawem śródstopno-paliczkowym. A budowa endomorficzna ze względu na większe pochylenie piszczeli w pozycji startowej zmusza do przesunięcia sztangi znacząco przed staw śródstawno-paliczkowy. I dokładne, ale uśrednione wartości to około 1 do 2 cm za stawem dla budowy ektomorficznej i 1 do 2 cm przed stawem dla budowy endomorficznej. I wracając do toru ruchu sztangi, dalszy kształt będzie zależał od wielu innych czynników niekoniecznie związanych z proporcjami ciała. Natomiast w żadnym z przypadków nie jest to prosta pionowa linia. Jeśli mielibyśmy możliwość stanąć z boku, to w tych dwóch konkretnych przypadkach to ruchu sztangi może przypominać wiele rzeczy, ale na pewno nie prostej linii. Jest to właściwie uwaga wycelowana w pogląd głoszący, że optymalnym toru ruchu sztangi jest tylko linia prosta. Co na pierwszy rzut oka jest bardzo przekonującym poglądem, bo jeśli grawitacja działa na sztangę w linii prostej, to wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest podnoszenie sztangi właśnie w linii prostej, a każde odchylenie będzie po prostu stratą siły. Natomiast takie zastosowanie mechaniki w olimpijskim ponoszeniu ciężarów nie bierze pod uwagę faktu, iż ludzkie ciało nie jest mechanizowanym przedmiotem. I właściwie taki pogląd można znaleźć w książce Zacznij od siły, której autorem jest Mark Ripeto, co automatycznie dyskwalifikuje tę pozycję w kontekście nauki olimpijskiego podnoszenia ciężarów. I cytując, nie ma konieczności podnoszenia sztangi wzdłuż zakrzywionego toru ruchu. Ludzkie ciało łatwo dostosuje się do grawitacji i mechaniki, aby wykonać ten ruch po linii prostej. I dlatego autor radzi, aby ustawić sztangę jak najbliżej środka ciężkości ciała, aby uniknąć zakrzywionego toru ruchu sztangi. I o ile takie ustawienie dla niektórych osób może być odpowiednie, tak jak na przykład na załączonym obrazku dla zarysowanych kontur zawodnika, który pewnie nie istnieje, to dla niektórych takie ustawienie, gdzie sztanga znajduje się możliwie jak najbliżej ciała, może być katastroficzne. I na przykład jeśli w celu zoptymalizowania toru ruchu sztangi ustawię ją jak najbliżej ciała, to w tym momencie moje barki znajdą się zbyt daleko przed sztangą, Dojdzie również do zbyt dużego wykorzystania mięśni prostowników stawu biodrowego, a zbyt małego wykorzystania mięśni czworogłowych uda. I pomimo tego, że uzyskałem pionowy tor ruchu sztangi, to całkowicie pominąłem inne aspekty, przyczyniając się tym samym do całkowitego zignorowania mojej budowy ciała i jej wpływu na sposób dźwigania. Ok, i to są nasze odmiany stylowe. Jak widzimy technika, czyli sposób podnoszenia ciężarów jest ściśle związany z budową ciała. I wydaje się, że to nie my wybieramy technikę, tylko w pewnym stopniu to technika wybiera nas. I właściwie czasami ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, która technika czy odmiana stylowa jest lepsza. Niektórzy stwierdzą, że chińska pewnie ze względu na sukces, jaki odnoszą chińscy sportowcy na arenie międzynarodowej. Natomiast wydaje się, że replikowanie techniki innych sportowców tylko ze względu na to, że oni dźwigają dużo, nie bierze w ogóle pod uwagę aspektu indywidualizacji. I w odpowiedzi na pytanie, która technika jest lepsza, to wydaje się, że najlepszą odpowiedzią jest taka technika, która w jak najlepszy sposób wykorzystuje nasze mocne strony. I teraz po omówieniu modelu i odmian stylowych w końcu możemy przejść do nauki rwania i odpowiednich progresji. Ok, zacznijmy od chwytu. 
I właściwie istnieje wiele skomplikowanych wyliczeń, by dobrać odpowiednią szerokość chwytu, który i tak zapewne będzie się zmieniał przede wszystkim na początku. Dlatego dobieranie chwytu najlepiej zacząć od przetestowania dwóch skrajnych szerokości. Jeśli chwycisz tanga możliwie jak najszerzej i obrócisz ją na jedną ze stron, to gryf będzie dotykał wyniosłości biodrowej, co podczas poderwania będzie powodować duży dyskomfort. A z drugiej strony, jeśli chwycisz sztangę dużo wężej, natrafisz na kolejne miejsce, które w kontakcie ze sztangą również będzie powodować dyskomfort. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie dostosowanie chwytu gdzieś pomiędzy dwoma skrajnymi szerokościami. I teraz, jeśli obrócisz sztangę, to powinna ona dotykać mięśni. I bardzo ważna informacja, za każdym razem podczas dobierania chwytu pamiętaj o wyprostowanej postawie. Dlatego, że jeśli pozycja klatki piersiowej czy łopatek będzie się różnić, bardzo ciężko będzie zachować powtarzalność. Ok, druga progresja, wyciskanie rwaniowe. I właściwie wyciskanie nie powinno być skomplikowane. Natomiast jest kilka aspektów, które wprowadzają wiele komplikacji, które powinniśmy rozpatrzyć. Po pierwsze, co robią łopatki? Przed wyciskaniem łopatki powinny być zbliżone do siebie, zresztą tak jak podczas wykonywania tego ruchu. Natomiast podczas wyciskania może to być nieco utrudnione, ze względu na to, iż łopatki będą unosić się ku górze. Dlatego podczas wyciskania, przy delikatnym unoszeniu łopatek, stara się cały czas zbliżać je do siebie. Po drugie, w jakiej pozycji powinny znajdować się nadgarstki? I właściwie zacznijmy od pozycji, w której znajdować się nie powinny. I pierwsza pozycja, której warto unikać, to pozycja, w której nadgarstki są nadmiernie wyprostowane. I o ile na samym początku, kiedy zaczynamy z pustą sztangą, czasami może przytrafić się przyjęcie takiej pozycji, to wraz ze zwiększającym się obciążeniem warto unikać tej pozycji, gdyż jest niestabilna, a także niebezpieczna dla naszych nadgarstków. I z drugiej strony, dużo częściej pojawiająca się pozycja, której również warto unikać, to pozycja neutralna, czyli taka, w której sztanga znajduje się mniej więcej w linii prostej z nadgarstkiem. I taka pozycja sprawi, że stabilizacja sztangi będzie utrudniona, dlatego że w głównej mierze będzie zależeć od siły chwytu, która nie powinna być nadmierna, a jedynie wystarczająca, by zapobiec przesuwaniu się sztangi. Dlatego nadgarstki powinny znaleźć się mniej więcej pomiędzy tymi dwoma pozycjami. I w prawidłowej pozycji sztanga będzie stabilizowana przez mięśnie pleców i ramion, a nie siłę chwytu. I po trzecie ramiona w rotacji wewnętrznej czy zewnętrznej. I właściwie ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że zakresy ruchu dla każdej osoby będą się różnić. I na przykład dla mnie maksymalna rotacja wewnętrzna będzie dla drugiej osoby pozycją neutralną. Ale z pewnością możemy stwierdzić, że nasze ramiona nie powinny znajdować się w skrajnych zakresach ruchu. Powinny znajdować się gdzieś pomiędzy maksymalną rotacją zewnętrzną a wewnętrzną. I żeby mieć widoczny punkt odniesienia, możemy spojrzeć na dół łokciowy. Jeśli ustawimy ramiona w maksymalnej rotacji wewnętrznej, to możemy zauważyć, że dół łokciowy będzie skierowany ku przodowi. Natomiast jeśli ustawimy ramiona w maksymalnej rotacji zewnętrznej, to dół łokciowy będzie skierowany ku górze. I obie te pozycje nie są optymalne, dlatego ramiona powinny być w takiej pozycji, by dół łokciowy znajdował się mniej więcej w połowie. I teraz łącząc odpowiednią pozycję ramion, nadgarstków i łopatek, możemy przejść do wyciskania rwaniowego. I tutaj najważniejsze będzie utrzymanie sztangi nad głową przez kilka sekund, co pomoże wzmacniać pozycję przyjęcia. I druga równie ważna rzecz to kontrolowane opuszczanie sztangi. I właściwie wolniejsza, kontrolowana faza ekscentryczna w kontekście poprawiania zakresu w ruchu może zdziałać cuda. I ostatnia rzecz, podczas wyciskania sztangi możesz delikatnie wychylać głowę do przodu, natomiast wychylenie nie powinno być nadmierne, a jedynie towarzyszyć aktywnemu ściąganiu łopatek. Ok, następna progresja, przysiad rwaniowy. I właściwie ta progresja jest barierą wejścia do tego sportu. Dlatego, że pozycje, które trzeba przyjąć w tym ruchu, nie należą do najłatwiejszych. I jeśli pierwszy raz wykonujesz ten ruch, jest bardzo prawdopodobne, że nie uda Ci się przyjąć tych pozycji. Natomiast nikt z nas nie powinien tracić nadziei, dlatego, że komfort, z jakim ciężarowcy przyjmują pozycję w tym ruchu, są efektem ogromnej ilości czasu poświęconemu właśnie temu ruchowi. I jeśli za pierwszym razem nie wyjdzie, może za setnym, tysięcznym będzie lepiej. I dlatego instrukcja dla tej progresji jest prosta. Na początku staw stopy tak jak do przysiadu, następnie wykonaj wyciskanie rwaniowe, a później przysiad rwaniowy. I postaraj się schodzić w sposób kontrolowany. I w dolnej pozycji przysiadu zatrzymaj się na kilka sekund. I w tej progresji na początku ustaw stopy w pozycji przysiadu, następnie stań nieco wężej. I w celu wzorowania rwania możesz ustawić ramiona tak jak do wyciskania. Następnie bez zamachu zejść w dół przy jednoczesnym zablokowaniu ramion, tak jak podczas wyciskania rwaniowego. Jedna ważna informacja, nie powinno się tutaj skakać. Wysokość na jaką poniesiesz stopy powinna być jedynie wystarczająca, by umożliwić ich rozstawienie. Ok, następna progresja, która jest właściwie urozmaiceniem poprzedniej, dlatego że w tym kroku wykonasz ruch ze sztangą na plecach. I tak jak w poprzedniej progresji zejście wykonaj bez zamachu. I myśl bardziej o tym, by wepchnąć się pod sztangę przy jednoczesnym rozstawianiu stóp, a nie o tym, by ją wyciskać. 
Ważne jest również, by znaleźć odpowiednie tempo, dlatego że zablokowanie ramion powinno nastąpić w tym samym czasie, co rozstawienie stóp. Teraz zanim przejdziemy do następnej progresji, musimy omówić chwyt zamkowy. I właściwie im wcześniej zaczniesz chwytać sztangę chwytem zamkowym, tym lepiej. Chociaż na początku może to być niekomfortowe, a nawet bolesne, to jednak z upływem czasu chwyt zamkowy pozwoli na lepsze dźwiganie. Między innymi dlatego, że chwyt zamkowy umożliwia przeciwstawne obracanie się sztangi. I można to właściwie porównać do chwytu naprzemiennego, gdzie w jednej dłoni gryf ma tendencję do obracania się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a w drugiej dłoni odwrotnie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. I takie naprzemienne chwycenie sztangi niweluje efekt jej obracania się, co sprawia, że dźwiganie jest przyjemniejsze i właściwie podobne zjawisko można zaobserwować podczas chwytania sztangi chwytem zamkowym. Palce otwierają się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a kciuk odwrotnie, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. I teraz do naszej następnej progresji poza chwytem zamkowym możemy dodać kolejne elementy. Łokcie na zewnątrz i klatka do przodu. Stopy mogą być ustawione nieco wężej niż przy siadzie, a środek ciężkości możesz przesuwać w kierunku pięt. Ruch zacznie od odnoszenia łokci mniej więcej na wysokości klatki piersiowej, kiedy łokcie powinny znajdować się wyżej niż dłonie przekręć sztangę nad głowę. Podczas przekręcania sztangi tłów może zmienić swoje położenie i pochylić się lekko do przodu. Taka zmiana w pozycji tułowia będzie efektem zablokowania sztangi i delikatnego wychylenia głowy do przodu. I teraz łącząc mechanikę pracy ramion z poprzedniej progresji, ze śmierwaniowym możesz wykonać rwanie z pozycji stojącej. I pozycja wyjściowa będzie taka sama jak w ćwiczeniu poprzednim. Pamiętaj jedynie o wyprostowanej postawie, łokcie skierowane na boki i klatka do przodu. Następnie zacznij podciąganie sztangi przy jednoczesnym rozstawianiu stóp. I w tym ruchu nie chodzi o podciąganie sztangi, a bardziej o wciąganiu siebie pod sztangę. Okay, w tej progresji damy trochę dynamiki. Przyjmij tę samą pozycję wyjściową, co w ćwiczeniu poprzednim. I z pozycji wyjściowej, starając się utrzymać wzrok w tym samym punkcie, ugnij lekko kolana i zacznij zginanie w biodrach, aż do momentu, kiedy gryf znajdzie się mniej więcej nad kolanami. I w tym momencie środek ciężkości ciała powinien być mniej więcej na środku stóp, bądź bliżej pięt, tak by odczuć rozciągnięcie tylnej strony ud. Ramiona powinny być skręcone do środka, tak by łokcie skierowane były na boki, klatka piersiowa wypchnięta, a mięśnie najszersze grzbietu powinny cały czas utrzymywać sztangę blisko ciała. Takie ustawienie sprawi, że piszczele będą ustawione mniej więcej prostopadle do podłoża. I następnie po trzymaniu tej pozycji zacznie podciąganie sztangi poprzez dynamiczne prostowanie kolan i bioder. I najważniejsze w tej progresji jest to, by nie szukać biodrami kontaktu ze sztangą. Odpychaj się całymi stopami i aktywnie ściągaj gryf do siebie, który sam znajdzie kontakt z biodrem. I w tym kroku wykonaj ten sam ruch, co w progresji poprzedniej. Jednak gdy sztanga znajdzie się mniej więcej na wysokości mostka, możesz ją przekręcić nad głowę. Ok, i przedostatnia progresja, czyli rwanie ze zwisu powyżej kolan. I tutaj przyjmij pozycję zwisu jak w ćwiczeniu poprzednim. Pamiętaj jedynie, by utrzymać środek ciężkości ciała bliżej pięt, łokcie na boki, klatka do przodu. Ważne, byś z pozycji zwisu aż do momentu podrwania starał się cały czas odpychać całymi stopami od ziemi. Pamiętaj też, aby poprzez mięśnie najszersze grzbietu cały czas napierać sztangą na ciało. Ok, zanim przejdziemy do ostatniej progresji, musimy omówić pozycję startową. I by przejąć odpowiednią pozycję startową, podejść do sztangi i ustaw stopy nieco wężej niż do przysiadu. Palce możesz skierować delikatnie na zewnątrz. Jeśli spojrzysz na gryf z góry, to ustaw się tak, by przecinał stopę mniej więcej w tym obszarze. Następnie bez zginania kolan pochyl się i złap sztangę w chwycie rwaniowym. Pamiętaj, żeby nie przesuwać sztangi, która musi znajdować się cały czas w tym samym miejscu. A następnie powoli zacznij kierować wzrok przed siebie przy jednoczesnym wypychaniu klatki piersiowej. Kolana możesz zginać aż do momentu, kiedy ramiona znajdą się mniej więcej w linii prostej ze sztangą, bądź lekko przed nią. I w takiej pozycji startowej kolana powinny być w delikatnym kontakcie z łokciami, sztanga powinna znajdować się blisko piszczeli, a łokcie powinny być skierowane na boki. Jeśli nie jesteś w stanie ustawić się w tej pozycji, może to oznaczać kilka rzeczy. Po pierwsze, jeśli ustawisz się zbyt blisko, to ze względu na blokujące piszczele przyjęcie odpowiedniej pozycji będzie utrudnione, a barki znajdą się zbyt daleko przed sztangą. I przeciwnie, jeśli ustawisz sztangę zbyt daleko od siebie, czyli bliżej palców stóp, to albo piszczele nie będą w kontakcie ze sztangą, albo ramiona znajdą się w nieodpowiedniej pozycji. I ostatnią przeszkodą w przyjęciu odpowiedniej pozycji może być zbyt wąskie rozstawienie stóp. Dlatego, że jeśli ustawisz stopy zbyt wąsko, przyjęcie odpowiedniej pozycji może być utrudnione m.in. ze względu na odczuwany dyskomfort w okolicy bioder, 
i ograniczy nam możliwość prostowania pleców. Ok, teraz pamiętając o odpowiednim ustawieniu się względem sztangi, przyjmij pozycję startową, kierując wzrok przed siebie przy jednoczesnym wypychaniu klatki piersiowej. Następnie unij sztangę na dosłownie 2-3 cm. I środek ciężkości w tym momencie powinien przesuwać się na środek stóp, a ruch ten powinno się wykonać tylko poprzez odpychanie się nogami od ziemi. I zatrzymując się w tej pozycji na kilka sekund, przejdź do znajomej Ci pozycji, zwij się nad kolanami i z tej pozycji po zatrzymaniu się na kolejne kilka sekund wykonaj rwanie. I tak wyglądają progresje dla rwania. I celowo dla żadnej z tych progresji nie przepisywałem ilości serii czy powtórzeń. Jeśli będziesz w stanie wykonać 3 powtórzenia, możesz wykonać 3 powtórzenia. Jeśli jesteś w stanie wykonać poprawnie 5 powtórzeń, możesz wykonać 5 powtórzeń. A ilość serii w głównej mierze będzie zależeć od czasu, w jakim będziesz w stanie utrzymać skupienie. I wydaje się, że 45 minut z intensywnym skupieniem będzie wystarczające. Wiem, że przeszliśmy dzisiaj przez niemałą ilość materiału, dlatego dziękuję za uwagę i życzę powodzenia. Muzyka